நாங்க இந்த வீடியோல என்ன படிக்க போறோம்னு பாத்தீங்களா தெரிதல் என்றால் என்ன சரி தெரிதலை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முதல் இந்த சேனலுக்கு இப்ப தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாரீங்களா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட உங்க फ्रेंड्सக்கும் இந்த சேனல் இருக்குது பத்தியும் சொல்லிடுங்க சரி இப்ப பாப்போம் தெரிதல் என்றால் என்னன்றத பார்த்துடுவோம் சரி இப்ப தெரிதல் என்ன பாத்தீங்களா என்னன்றா நாங்க ஏகனவே நாங்க முந்தி சின்னல்லே படிச்சிருப்போம் ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொன்றா நாங்க தனி தனி கூட்டமா பிரிச்சிட்டு போவோம் உதாரணமா பாத்தீங்களா இப்ப வந்து ஒரு இடத்துல நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன் ஆடு இருக்கு மாடு மீன் பிறகு பூனை இருக்கு சரி ஆடு மாடு மீன் பூனை ஸோ இப்போ நாலு விலங்கு இருக்கு சரி இப்போ இந்த நாளையும் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அதாவது ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்க சொல்லி கேட்குறாங்க சரி இந்த ரெண்டு குரூப்பாக எப்படி பிரிக்கலாம் கணக்கு மாதிரி பிரிக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நான் சொன்னேன்னா ஒன்று வந்து தரையில் வாழ்பவை மற்றது வந்து நீரில் வாழ்பவை ஸோ இப்படி பிரிச்சனை என்ன நடக்கும் நீரில் வாழ்பவைக்குள்ள மீன் வரப்போகுது மீதி மூண்டும் ஆடு மாடு பூனை ஸோ அது வந்து ஒரு செட்டாக வரப்போகுது தரையில் வாழ்பவைக்கு உள்ள ஸோ இதை தான் என்ன செய்ய போகிறோம் தெரிதல்னு சொல்ல போகிறோம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளாஸில் வந்து கேர்ள்ஸ் மிக்ஸ் ஸ்கூல் வச்சோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் கேர்ள்ஸும் பாய்ஸும் இருக்க போகிறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் இருபது பேர் பாய்ஸ் இருபது பேர் இருக்கிறாங்கன்னு வைப்போம் சரி எல்லா பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க இப்போ தெரிதல் நான் என்னவா இருக்க போகுது அதாவது நாங்கள் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிப்போம் இல்லாட்டி மூணு குரூப் ஏதாவது குரூப்ஸாக பிரிக்கிறதா அதாவது இப்போ இவங்களை எப்படி பிரிக்கலாம் மொத்தம் நாற்பது மாணவர்கள் அதில் இருபது கேர்ள்ஸ் இருபது பாய்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கணும்னா எப்படி பிரிக்கலாம் நாங்கள் ஒரு குரூப்புக்கு பேர் வைக்கலாம் கேர்ள்ஸ்ன்னு வைக்கலாம் மெட்டர் குரூப்பை பாய்ஸ்னு வச்சோம்டா ரெண்டுலேயும் அந்த எத்தனை பேர் வர போகிறாங்க ஒன்றில் இருபது மெட்டதில் இருபது வர போகிறாங்க ஸோ இதை தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா தெரிதல்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ நாங்கள் உதாரணமாக ஆக்களையும் பார்த்தோம் ஒரு விலங்கு கூட்டத்தையும் எவ்வாறு பிரிக்கிறேன்னு பார்த்தோம் எப்படியும் நீங்கள் பிரிச்சு போகலாம் இப்போ வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு எவ்வளவு ஆறு நம்பர்ஸ் தந்திருக்காங்க இதை பிரித்து தர சொல்லி இதை வந்து ரெண்டு செட்டாக இல்லாட்டி எவ் எத்தனை ஒரு ரெண்டு செட்டாக பிரித்து தர சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ ரெண்டு குரூப்ஸ் அப்படி பிரிக்கலாம் இப்போ கணக்க வகையில் பிரிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து ஒரு ஈஸி மெதட்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு நாள் பிரிப்படும் போ பிரிக்கக்கூடிய எண்கள் அதாவது ரெண்டு நாள் மீதியின்றி பிரிக்கக்கூடிய எண்கள் ஒன்று வச்சுருப்போம் மற்றது ரெண்டு நாளை பிரிக்கும் போது மீதி ஒன்று வார இலக்கங்கள் ஸோ இப்படி ரெண்டாக பிரிச்சிருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது என்ன செய்ய போகிறேன் ரெண்டு நாளை வகுக்கும் போது ரெண்டு நாள் வகுக்கும் போது மீதி வந்து பூஜ்ஜியம் வார எண்கள் மற்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் வகுக்கும் போது மீதி வந்து ஒன்றா வார இலக்கங்கள் சரி இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து காட்டுங்க பார்ப்போம் வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இவனத்தையும் பிரித்து வச்சுருங்க ஸோ இப்போ அதை பிரிக்க போகிறீங்க இப்போ ரெண்டு ஒவ்வொரு இலக்கமாக பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்தா மீதி வராது ஸோ ரெண்டு வந்து இந்த பெட்டிக்க வரும் சரி இப்போ ரெண்டு மூன்று ரெண்டாவது பிரித்து என்ன நடக்க போகுது மீதி ஒன்று வரப்போகுது ஸோ அதே இந்த பெட்டிக்க வரப்போகுது இந்த மூன்று இதுக்குள்ளே வரப்போகுது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஐந்து ரெண்டால் பிரித்தோம்னா இது ரெண்டு மீதி ஒன்று ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து இதுக்குள்ளே வரப்போகுது சரி இந்த ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு வரப்போகுது இதுக்குள்ளே வரப்போகுது ஒரு மீதி வரும் இப்போ நாலு இதுக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி எட்டு ஸோ இவ்வளோ தான் என்னவாக இருக்க போகுது தெரிதல் பாடத்தில் நீங்கள் படிக்கிறதா இருக்க போகுது சரி இதே வந்து இப்போ எங்களுக்குள்ள எவ்வாறு கேள்வி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு கூட்டமான ஒரு கொஞ்சம் எண்களை தந்துட்டு அதை வந்து ரெண்டு செட்டாக இல்லாட்டி மூணு குரூப்பாக நாலு குரூப்பாக உங்களையே பிரிக்க சொல்லி தரலாம் சரி வந்து இதில் ஈஸியாக நாங்கள் ஒரு எண்ணம் சார் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த குளத்துக்கு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு சரி இவ்வாறு இலக்கங்கள் இருக்குது இப்போ பார்க்கவே தெரியும் இது ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது முந்நூற்று நாற்பத்தைந்து பன்னெண்டு எட்டு முந்நூற்று தொண்ணூற்றெட்டு ஸோ இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது இதை வந்து உங்களை மூணு குரூப்பாக பிரியுங்கன்னு தராங்க சரி இப்போ இந்த மூணு குரூப்பாக எப்படி பிரிக்கலாம் சரி இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பார்ப்போம் சரி இதில் பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னவா பிரிக்கலாம் இதில் வந்து ஓர் இலக்க எண்கள் ஈர் இலக்க எண்கள் மூவிலக்கண்கள் மூணாக பிரிச்சிடலாம் அதாவது ஓர் இலக்க எண்கள் என்னென்ன வேற போகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் வரும் இதில் ஒன்று அதே மாதிரி இதில் ஒன்பது அதே மாதிரி இதில் அதே மாதிரி ஈர் இலக்கண்கள் சரி ஈர் இலக்கண்கள் என்னவாக இருக்க போகுது பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தைந்து அதே மாதிரி இதில் வந்து மூன்று இலக்க எண்கள் மூன
எட்டில் மூன்று ஏழு நாலு எட்டில் ஐந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த பின்னங்களை வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்து தர சொல்லியிருக்காங்க சரி எப்படி பிரிக்க போகிறீங்கன்ட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்ன வேறு இருக்க போகுது இப்போ இதில் என்ன கொமனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் இந்த இவ்வளோத்தையும் நான் மார்க் பண்ணுறத பாருங்க ஸோ இந்த மூணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேறு போகுது பகுதி எண் ஒன்றா இருக்க போகுது நான் மார்க் பண்ணாதத பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேற இருக்குது பகுதி எண் எட்டா இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுல எப்படி ரெண்டு குரூப்பா பிரிக்கலாம் பகுதி எண் ஏழாக இருக்கிற ஒரு குரூப்பையும் மற்றது என்ன செய்ய போறோம் பகுதி எண் எட்டாக வார மாதிரி ஒரு குரூப்பையும் எடுத்துக்கொள்வோம் ஸோ இப்ப பிரிச்சுங்கள என்ன வேற போகுது ஒன்றின் கிழவு இதுக்குள்ள நாலின் கிழவு இதுக்குள்ள மூன்றின் கிழவு இதுக்குள்ள மீதி எல்லாமே பகுதிகள் எட்டா வருகின்ற இலக்கங்கள் ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு குரூப் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா காரணமாக அது உங்களுக்கு எப்படி கட்டது இவ்வளவு செட்டையும் இவ்வளவு எண்களையும் ரெண்டு குரூப்பா பிரிக்க சொன்னது ஸோ இப்போ ரெண்டா பிரிக்கணும் என்ன செய்யலாம் இதுல வந்து நீங்க ரெண்டா அதாவது கொஞ்சத்தை ஒரு தனி குரூப் மற்றது தனி குரூப் ஸோ இப்போ வந்து இவ்வாறு ஒரு மெதட்ல செய்து இருக்கிறோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க வேற மெதட்ல பிரிச்சு கொள்ளலாம் அது வந்து உங்களுக்கான விருப்பத்தின் பேர்லயே நீங்க பிரிச்சு கொள்ளலாம் சில நேரம் எக்ஸாம் பேப்பர்ல தருவாங்க இப்படி பிரிச்சு தாங்கன்னு கேட்டா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிச்சு கொடுக்கணும் சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட்லயும் லீவ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ